হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছে আমরা এখন এসেছি শপিং করতে কিছু আসলে বাস গুসারি বাজার তো তো আমি একটা বাঙালি একটা দোকানের সামনে ছিলাম তো ওইখান থেকে কিছু ওইখান থেকে একটা কাটাল নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে এল ফুড ফিস ফ্রেশ ফিস বাজার এবং মিট বাজার একটা চালু হয়েছে নতুন ওপেন হলো ফার্স্ট অফ অগস্ট তো আমরা ওখানে গিয়েছিলাম তো এত ভিড় ছিল যে আমি দোকানের ভিতরে কোনো ফুটেজ নিতে পারিনি তো আমি লিডেল থেকে কিছু ফ্রুটস এবং সালাদের কিছু আইটেম কিনেছি এগুলো হচ্ছে সেগুলো তো আমি এগুলো আনপ্যাক করেছি এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর এগুলো হচ্ছে সব মাছ যেগুলো মাছ যে নতুন ফিস বাজারটা হয়েছে সেখান থেকে নিলাম তো এখানে অফার ছিল একটা কিনলে একটা ফ্রি যেরকমভাবে অফার বাইরে থেকে লিখে রেখেছিলো আসলে সেরকম কোনো কিছুই না খারাপও না ভালোই কিছুর প্রথম দিন হিসেবে হালকা একটা অফার ছিল তো আমি ইলিশ মাছ এনেছি ইলিশ মাছটাকে এরকম একদম ডাইরেক্টলি প্যাকেট করে ফেললাম আর এটা হচ্ছে রুই মাছ রুই মাছটাকে আমি ছোটো মানে দুই তিন ভাগ করে রাখবো যেহেতু মাছটা বড় বড়ো সাইজের তো এইভাবে রেখে দিব আর প্রথমে দেখিয়েছিলাম মাংস এনেছি মাংসগুলোকে অল্প অল্প মাংস এনেছি একটা চিকেন আর বিফ এগুলো আমি রেখে দেব এইভাবে যেভাবে এনেছি সেভাবে তো আমি রুই মাছটাকে প্যাকেট করে নিলাম আর এখানে এটা হচ্ছে সাগরের মাছ এটা হচ্ছে কেউ ব্রাঞ্জিনো বলে কেউ স্প্রি গোলা বলে তো ইটালিতে স্প্রি গোলা বলে তো আমরা ইটালিয়ান ভাষাটাই আসলে ইউজ করি তো এরকম তিনটা মাছ এনেছি তো এখানে একটু প্রাইস বেশি নিয়েছে যেহেতু মার্কেট থেকে এনেছি তো আমরা সরাসরি আসলে এগুলো একদম সাগর পার থেকে নিয়ে আসি যেখানে এগুলো সবাই দোকান থেকে দোকা দোকানের জন্য বিক্রি করে সেখান থেকে আর ওই ওই ওইটা হচ্ছে মাছগুলো হচ্ছে সারদিন মাছ তো আর এই এই প্যাকেটের মাছগুলো এটা হচ্ছে আয়ুর মাছ তো আমার অলরেডি সব কিছু প্যাকেট হয়ে গিয়েছে আমি রেখে দিব তো আয়ুর মাছটা সাইডে রেখেছে আর এইগুলো বোয়াল মাছগুলো এই তিন প্যাকেট বোয়াল মাছ আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছটা তো এই হলো আমার মাছ আর দুইটা কাস্কি মাছের প্যাকেট নিয়েছিলাম এই দুইটা কাস্কি মাছের প্যাকেট তো সবগুলো আমার শেষ এরকম প্যাকেট করে এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আর এখানে কিছু বাংলা কাঁচা বাজার নিয়ে এসেছিলাম সবজি তো ভাবলাম সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই যে লাউ এনেছি আর টমেটো তারপরে পোশাক আর এখানে হচ্ছে করলা তারপর একটা জালি এনেছি তারপরে এই ঢেঁড়স এনেছি যেহেতু দুজন মানুষ আসলে বেশি বাজার লাগে না আমাদের তারপর এতগুলো বাজার এনে রাখলে দেখা যায় পরবর্তীতে সেগুলো নষ্ট হয় তো কাঁঠাল আসলে অলরেডি এক দুইবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে আনার পর তো এটা আমি পরেরবার যখন ভাঙছিলাম তো ভাবলাম ফুটেজ নেই দেখায় আসলে কাঁঠালটা আমি প্রথম যে কাঁঠালটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম সেটা কুশগুলো কাঁঠালের খুশগুলো একটু নরম ছিল আর এটা হচ্ছে একদম একদম যেটা সবাই কচকচে আর কি মানে এটার একটা নাম আছে কি যেন আমি আসলে বলতে পারছি না তো এই হচ্ছে এই কাঁঠালটা আসলে আমি কাঁঠাল ভাঙতেও পারি না ভাঙতে গেলে আমার মানে আমি আমি পারি না আসলে কাঁঠাল ভাঙতে গেলে কাঁঠালটাকে নষ্ট করে ফেলছি তো আমার থেকে আমার হাজব্যান্ড ভালো ভাঙে তো সে বলছিল বাজার টাজার থেকে যেহেতু আসছে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে আমি কেটে দিই তো একটা অল্পতে উপর থেকে নেওয়ার পরে সাইডটা যেহেতু হাক ইয়ে হয়েছে তো সেটা আমি কেটে চামড়াটাকে ফেলে দিচ্ছি তো আমার কাঁঠাল ভাঙ্গা শেষ এখন আমরা কাঁঠাল খাবো যদিও আমি একটু কাঁঠাল কম খাই এই এই কাঁঠালটা আমার একটু কমই ভালো লাগে আমার নরমটাই ভালো লাগে আসলে এই অল্প একটু আছে সেটাকে আমি র্যাপিং করে ফ্রিজে রেখে দেবো 
এখন আমি রান্নার কাজে চলে আসলাম তো এখন আমি অলরেডি ভাত বসে দিয়েছি এক চুলে আর একদিকে আমি একটা প্যান বসে দিয়েছি তো আমি রান্না করব হলো সালমন ফিশের মাথা দিয়ে জালি কোমড়া দিয়ে রান্না করব তো আমি এর জন্য মাথাগুলোকে বেশ ভালোভাবে ধুইয়ে পরিষ্কার করে ধুইয়ে এখন বাস্তু দিয়েছি এর আগেও আমি একটা এই সালমন ফিশের মাথার রেসিপি শেয়ার করেছিলাম সেটা আমি এরকম না ভেজে করেছিলাম কিন্তু আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি তো মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য তো অন্যদিকে আমি একটু করলার বর্তা করব সেজন্য আমি একটা প্যানের মধ্যে পানি নিয়ে তো এখানে আমি করলাটাকে ভালোভাবে ওয়াশ করে তো টুকরো করে নিয়েছি সাথে একটা আলু দিয়েছি তো এগুলোকে কষিয়ে সিদ্ধ করে নিব আর এদিকে আমার মাছের যে মাথাটা আমি ভাজতে দিয়েছিলাম হালকা একটু ভাজার জন্য আসলে দিয়েছি জাস্ট একটু উল্টে পুল্টে বেজে নিব তো সেটা উল্টিয়ে দিচ্ছি এই পাশ থেকে ওই পাশ তো এটা একটু লেগে গিয়েছে তো কোনো অসুবিধা নেই এমনি মাছের মাথা তো ভেঙ ভাঙবি আমি যখন রান্না করব এটা এরকম ভেঙে টেঙ্গেই রান্না করা হয় মূলত তো এই আর কি তো আমি একটু উল্টে পাল্টে নিচ্ছি তো উল্টে পাল্টে নিয়ে আমি নামিয়ে নিব সেটা তো এখন আমি আরেকটা চুলায় একটা প্যান বসে দিলাম সেম চুলায় বড় চুলাটাই তো এখানে আমি আবার একটু অয়েল দিয়ে দিলাম তো আর অন্যদিকে আমি যে মাছের মাথাটা ফ্রাই করছিলাম সেই প্যানটা আমি আরেকটা সাইডে নিয়ে গিয়েছি সেখানে আর দুই টুকরো আমার যে মাথা ছিল সেগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছি আর এ পাশে আমি এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিব যাতে তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যায় তো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ঢেকে রাখবো তো আমি যে পেঁয়াজের ঢাকনাটা তুলে নিলাম অবশ্য আমি এর মাঝে এই আদা রসুন অ্যাড করেছি ওইটার ফুটেজ আমি নিতে পারিনি তো এখন তো এখন একটু হালকা পানি অ্যাড করে দিয়ে তো এতে আমি সবগুলো মশলাগুলো অ্যাড করে দিব তো এইখানে আমি গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া তো পাপড়িকা দিব ধনি গুঁড়া দিব আর জিরার গুঁড়া দিব তো এছাড়া আমি আর কোনো অন্য কোনো গুঁড়া মশলা দিব না আর আর কোনো গুঁড়া মরিচের গুঁড়োও দিব না কারণ আমি মরিচের গুঁড়া জাল খাই না তো যাই হোক তো মশলা দিতে দিতে আপনাদের সাথে একটু কথা বলি তো আমার এই চ্যানেলটি যারা এ পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি যারা আজকে নতুন আমার ভিডিওটি দেখছেন প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি আপনারা প্রেস করে দিবেন তো আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে তাড়াতাড়ি আপনার আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর অবশ্যই কমেন্টস করবেন কমেন্টস করে জানাবেন আমার ব্লগ কেমন লাগছে আমার আপনার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে কমেন্টস পড়তে আবার কমেন্টসে রিপ্লাই দিতে আমার খুবই ভালো লাগে সো আমাকে এইভাবে আপনারা সাপোর্ট দিয়ে যাবেন এতটুকু আশা আমি আপনাদের কাছ থেকে করি তো এই যে আমি তো কথা বলতে বলতে এখানে আমার এই যে তরকারির মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি জালি কুমড়াটো ঢেলে দিয়েছি তো এটা ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে এখন আমি ঢেকে রাখলাম তো আবার কিছুক্ষণ পর ঢাকনা তুলে আমি এটাকে ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি এটাকে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আমি মাছের মাথাটা আসলে এটার সাথে অ্যাড করে দিব তার আগে আমি কিছু টমেটো অ্যাড করে দিয়েছি কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিয়েছি কারণ আমি চাচ্ছি পরে না দিয়ে সেটা আগে দিলে একটু গলা গলা হবে সেটা খুব ভালো লাগবে আর কি করে অন্যদিকে আমি চেক করে নিচ্ছি আমার এই করলাটা সিদ্ধ হয়েছে কি না তো মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে তো এইদিকে জালি কুমড়াটা আর একটু নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি এখন আমি মাছের মাথাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছিলাম তো মাছের মাথাগুলো অ্যাড করে দেওয়ার পর ভালোভাবে মশলা এবং কুমড়ার সাথে অ্যাড মিশিয়ে নিচ্ছি তো এখানে আমি আর কোনো এক্সট্রা পানি দিব না 
তো এটা এটাই আস্তে আস্তে আমি ঢেকে রাখবো একটু কম আছে তো এটা থেকে আস্তে আস্তে একটু পানি বের হবে এবং সেটাই সুন্দর মাখা মাখা হবে তো আমার আর কোনো এক্সট্রা পানি দেওয়া লাগবে না এই যে আমি তুলে নিয়েছি এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হয়তো যে কোনো এক্সট্রা পানি দেওয়া লাগেনি কিন্তু খুবই সুন্দর মাখা মাখা হয়েছে আমি জাস্ট একটু ধনে পাতা দিয়ে দেবো আর কিছু না তো অন্যদিকে আমি চুলায় মরিচ পুড়তে দিয়েছি শুকনো মরিচ তো আমি অলরেডি আমার ভর্তার জন্য করলা এবং আলোটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন ভর্তার প্রিপারেশন নিচ্ছি তো মরিচটা ভাজা হলে তখন আমি ভর্তাটা বানিয়ে নিব তো এদিকে ভর্তার জন্য আমি একটা প্লেটে পেঁয়াজ আর ধনে পাতা কেটে নিয়েছি তো এখন আমি শুকনো মরিচগুলো ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি তো এটার সাথে আমি একটু লবণ অ্যাড করে দিয়ে হাতে ভালোভাবে কচলে নিব এরকম পেঁয়াজ মরিচ আর লবণ দিয়ে ধনে পাতা এটা কচলানোর পর আমার আসলে ইচ্ছে করে ভর্তার আগে আমি এই ভর্তাটা একটু খেয়ে দেখি পেঁয়াজ ভর্তাটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে আমি অনেক সময় এক্সট্রা করে তুলে রাখি গরম 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 বাদ দিয়ে খেতে আসলে খুবই মজা হয় তো এখন আমি ওই যে আলু আলুটা দিয়ে দিলাম আলুটাকে পেঁয়াজ মরিচের সাথে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি তো মেখে নেওয়ার পরে এখন আমি করলাটা অ্যাড করব করলাটাকে তার আগে আমার পানি হাতে চিপে পানি ফেলে দিতে হয়েছে তো পানিটাকে ভালোভাবে ফেলে দেওয়ার পর আমি এখন সব পেঁয়াজ মরিচ ধনে পাতা আলুর সাথে মিক্সড করে নিচ্ছি তো এখন ভালোভাবে মেখে তো আমার বর্তা রেডি হয়ে যাবে এই যে বর্তা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি অবশ্যই এটার সাথে একটু সরিষার তেল অ্যাড করব তো সরিষার তেল দিলে আসলে বর্তার টেস্টেই চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ এটার ফ্লেভারটাই চেঞ্জ হয়ে যায় সরিষার তেলের ফ্লেভারটা আসলে আমার খুব খুবই ভালো লাগে আমি চেষ্টা করি ম্যাক্সিমাম বর্তাতেই একটু সরিষার তেল দেওয়ার জন্য এই তো আমার তিতা তিতা ইয়ামি ইয়ামি করলার বর্তা তাহলে সবাই এনজয় করুন আজকে আর নয় আল্লাহ হাফেজ